Il faut dire que la fausse journée, c'est un peu particulier aussi parce qu'on est mobilisé non-stop toute la journée. On enchaîne les choses de façon très serrée, des programmes très différents. Donc, d'une certaine manière, on ne peut pas s'offrir trop le luxe de dépenser son énergie à certains types de stress. On, on part au plus pressé, au plus nécessaire. Et ça, c'est quand même... Euh, oui, c'est vrai que c'est très simple. <rire> La vie est aussi faite de, de ces moments d'accélération, ces impulsions, ces, ces, ces crescendo. Le plaisir du concert, c'est un, pla un plaisir euh, complexe en fait, parce que c'est surtout pour les pianistes qui sont très seuls, on est très seul quand on travaille euh, au piano, parce que l'orchestre, c'est l'orchestre justement, j'allais dire le piano, mais le piano c'est un orchestre, donc on peut vivre en entartie avec son piano. Cette solitude dans le travail, elle demande d'autant plus, je trouve, à, à aboutir, à, à déboucher sur un, à un partage et, et cette rencontre avec un public dans, dans, dans une salle. La musique s'adresse en nous, ce n'est pas de cet ordre-là, il ne s'agit pas de la compréhension intellectuelle, c'est vraiment le, les émotions qui, qui, se, qui, qui surgissent à, travers, à partir du cœur, comme disait Peter, d'ailleurs lui-même, venu du cœur, qu'elle aille au cœur en parlant. De la musique. Le public, pour moi, n'est pas un simple récepteur, euh, une sorte de masse anonyme qui, qui reçoit ce qu'on lui dispense. Euh, pour moi, vraiment, il envoie des ondes et en plus individuellement. Et je joue pour des individus, je ne joue pas pour, des, pour une, une masse indifférenciée, si vous voulez. C'est un rendez-vous avec soi-même, avec le meilleur de soi-même, on essaye en tout cas, avec le compositeur et puis avec un moment, un moment qui est aussi pour moi une sorte d'œuvre collective. Plus je vais, plus je goûte la musique contemplative, en effet, qui, qui arrête le temps. Bien sûr, il y, a, il y a un plaisir à jouer des œuvres plus brillantes et qui, entre guillemets, font de l'effet. Mais l'effet de, de la virtuosité, maintenant, je dois dire, pour moi, il, il est un peu secondaire par rapport à, en effet, ce, ce, ce moment, enfin, cette espèce de, de décantation qu'on peut avoir dans la musique euh, euh, qui est cette musique euh, profonde qui, qui peut être paisible mais qui peut être aussi d'ailleurs très intense parce que ça n'empêche et, et pour moi c'est très intense ce, cette, euh, cette dimension là oui. Mmh.